হাই ফ্রেন্ডস মাই মাদার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আরও একবার সুস্বাগত এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রাইমারি টেট সম্পর্কিত কয়েকটি আপডেট থাকবে প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে পুরনো নিয়ম বহাল রাখল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষক হতে গেলে যে পুরনো নিয়ম রয়েছে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিকে ফিফটি পারসেন্ট এবং তার সঙ্গে ডিএলএড এই যে কোয়ালিফিকেশান এই কোয়ালিফিকেশানই থাকবে বিএড যারা আছে তারা কিন্তু আপাতত এখানে ফর্ম ফিল করতে পারবে না অর্থাৎ তারা কিন্তু প্রাইমারিতে বসতে পারবে না এবং গত যে ফর্ম ফিল হয়ে গেছে দু সালে সেখানে টোটাল যারা আবেদন করেছে তার সংখ্যাটা আপনাদের প্রসঙ্গক্রমে বলে দিই সেখানে কিন্তু চার লক্ষ আবেদন করেছে প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য এবং আগামী দিনে নতুন করে আবার ফর্ম ফিল নেবে কি না সে সম্পর্কেও কিন্তু কমিশন বলেছে যে যারা ডিএলএড করেছেন এবং ডিএলএডে ভর্তিও হয়ে গেছেন তারাও কিন্তু এবার আবেদন করতে পারবেন আবেদনের একটা সুযোগ কিন্তু দেওয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে কিন্তু সেটা দেবে কি না এটা এখনও পর্যন্ত কনফার্ম নয় তবে যারা ডিএলএড ভর্তিও হয়েছেন তারাও কিন্তু দিতে পারবেন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে স্যার যারা ডিএলএড ভর্তি হয়েছে তারা দিতে পারবে কি না তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে পারবে না কিন্তু মানিক ভট্টাচার্য যেটা জানিয়েছেন আমাদের চেয়ারম্যান তিনি বলেছেন যে যারা ডিএলএড ভর্তি হয়েছে তারাও কিন্তু এই প্রাইমারি এক্সাম দিতে পারবে অর্থাৎ প্রাইমারি শিক্ষকতার এক্সাম কিন্তু দিতে পারবে পরীক্ষার দিন সম্পর্কে একটু বলে দিই যে কবে পরীক্ষাটা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেটা বলেছেন যে দীপাবলির পর অর্থাৎ কালী পুজোর পরে কিন্তু একটা ডেট সিলেক্ট করা হবে তারপরে কিন্তু পরীক্ষাটা নেওয়া হবে এবং আমি গত একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে পুজোর পর তো পুজোর পর সেই কথা মতোই কিন্তু দীপাবলির পরেই কিন্তু ভেরিফি সরি যে নতুন করে আবার এক্সাম নেওয়ার কথা ভাবছে অর্থাৎ যে ফর্ম ফিল হয়েছিল তার উপরে এক্সামটা নেওয়ার কথা ভাবছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বিষয় সেখানে বলা হয়েছে পদ্ধতি পরীক্ষার পদ্ধতিতে কিছুটা শিথিলতা আনার কথা চিন্তা করা হচ্ছে বা আবেদন করা হয়েছে সেটাও তারা ভেবে দেখছে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বিএডরা বসতে পারবে কি না সেক্ষেত্রে বলি যে বিএডদের কিন্তু এক্ষুনি বসতে দিচ্ছে না মানিক ভট্টাচার্যের যে যুক্তি সেখানে তিনি বলছেন যে কেন্দ্র কিন্তু তাদের সিটেটের মাধ্যমে অর্থাৎ দুবার যে টেট নেন সেই সিটেটের মাধ্যমে বিএডদের সুযোগ দিচ্ছে এবং এটা কেন্দ্র আমাদের সাথে আলোচনা করেনি কেন্দ্রে চাপিয়ে দেওয়া একটা নিয়ম ফলে আমরা এটা নিয়ে এখন ভাবছি না এখন আমাদের একমাত্র ভাবনা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ডিএলএডদের একমাত্র ডিএলএডদের কিন্তু এই এক্সামে বসতে দেব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিএডদের এই মুহুর্তে আমরা বসতে দিচ্ছি না এবং সে সম্পর্কে আমাদের মাথায় এই মুহুর্তে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই তো যেসব বিএড ক্যান্ডিডেট আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন এবং বিগত একটা ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছিলাম যে বিএডদের কিন্তু একটা বসতে দেওয়ার সুযোগ বা বসতে দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা চলছে বা তারা ভাবছেন কিন্তু সেটা কিন্তু আউদর শেষ পর্যন্ত হলো না এবং এটা খুব বিএডদের জন্য দুঃসংবাদ তবুও আমি যতটুকু শুনলাম যে অনেক বিএড ক্যান্ডিডেট কিন্তু আবার আন্দোলনে নামতে চাইছেন এই সম্পর্কে কারণ যেহেতু কেন্দ্র ঘোষণা করেছে তার পরেও কেন রাজ্য তাদের সুযোগ দিচ্ছে না এই জন্য একদল বিএড ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু আন্দোলনে নামতে চাইছে এখন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তো আজকে ছিল এই পর্যন্ত আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে নিশ্চয়ই দেখা হবে ততক্ষণে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বেস্ট অফ লাক অল দ্য বেস্